大场点将高手开刀，现在好电视机前的观众朋友到了，我们今天一起来学习开门八极拳的时段了。擂台之上还是我们非常尊敬的吴连之吴老师，吴老师好。吴连之，字洪鹤，河北省孟村人，八极拳第七代嫡传。吴老师，下面给我们呃分享什么样的这个八极的功法？我说最后一功，一个叫金丹道。所谓金丹道的金字，是古语中金金玉叶的金。指的是口腔中分泌的唾液，而单字指的是古代道家炼制的长生不老的药品。最后一个道字，则是方法的意思。啊啊，这个长生不老药是没有的，没有的。可是人自己要炼金的，炼的人的唾液，这叫金的。这人的唾液有这么大的功效？对，两个动作时候。好的，练功的过程要时间顶得住，整个全程都是要顶住的。对，顶好的，顶住呃，人顶住。明白了。这个动作是这样的，稍微迈大腿出去，啊，这两个手这样起在刚才吴老先生介绍金丹道的习练方法时，一直在强调舌头要顶住人中穴。我们知道，人中这个位置是人体任脉和督脉交汇的地方。练功时用舌头顶住这里又有什么作用呢？让我们来听听北京中医药大学的傅国兵教授是如何解析的。实际任中二脉是人身体啊非常重要的，哎、呃，两个经络。它能够统领十二经脉，呃，督脉，注意督脉呢，停在哪儿？督脉停在我们的呃，等于上嘴唇的膝盖上，哎，叫此银穴，叫上嘴唇的膝盖，此银穴。我们的这个这个任脉起于哪儿啊？起于承江，等于它们衔接出现了问题，任中二脉。衔接出现了问题，怎么办呢？一般我们练功呢，就叫用舌头顶住了上颌，这叫啊、呃、鹊桥，哎，搭成一个鹊桥，任督二脉通畅。所以说，他们的通畅，与我们全身经络的通畅有很大的关系。你、嗯、上去以后，嗯，你嘴了就产生唾液，嗯，这个唾液不要趴在头的上面。就压下去，压下去。可是这样金难道能够人让人延缓衰老？延延缓衰老。哦，这个是很科学的东西，是是是有科学根据。对对，有科学根据的。现代医学认为，唾液中含有一种叫做腮腺激素的物质，这种激素能增加肌肉、血管和骨骼等器官的活力，尤其能强化血管的弹性，从而达到延年益寿的功效。实际上是口腔的精液是我们的精微物质，是人体的气化作用。哎，一般来讲就用舌头在嘴里头转几圈，把这个唾液呢分几次，慢慢的咽下去。呃，这个呢，呃，实际上经常锻炼，我们可以预防一些疾病。预防什么呢？我们现在有一个病叫干燥综合症。如果我们经常锻炼，预防这种疾病的发生。在平时习练金丹道时，除了刚刚说到的舌顶上颌以及吞咽唾液两个要点之外，还要注意气息的配合。手向上举的时候要慢慢吸气，手举到最高处时将气吸满。当双手开始慢慢下降时，开始呼气。手降到人中处时，保持六成气在胸腔。出来。随着最后的发力，将剩余的气全部呼出。当然，如果您平时没有时间完整练习这招金丹道的话，可以适当练习舌顶上颌和吞咽唾液这两个动作，也会对您的健康大有益处。